부산에서는 SK 아마 2013때 윈터 때 한번 했었어요 화학이랑 저랑 같이 그 각자의 나라에서 최고가 돼서 붙는 경우가 많았던 것 같아요 그래서 이번에 만난 건뭐 당연하게 만난다고 생각하고 프로 세계에서는 누군가 이긴다면 다른 한쪽은 져야 되는 게 당연하기 때문에 그래도 아직 저희가 100% 아니라서 다들 열심히 하는 분위기 페이크랑 같이 우승했었고 이번엔 제 차례입니다 RNG They are very similar to us in a way But I'm confident that we can do it better 我认为在这场比赛当中，基础的中野保就是表现出来的统治力是所有队伍中最强大的。Being on every single player of RNG is a threat. Shah was really insane. 明天对战G2的话，具体的计划是就是不太方便说的，但是这一次再面对G2的话，我们是势在必得要拿下这场胜利。G2의 영광은 더 이상 과거형이 아닙니다. 전 세계가 주목하고 있습니다. 지금 이 순간이 저와 저희 팀에게 가장 멋진 순간일지도 몰라요. 그렇기 때문에 저희 앞을 막는 것은 모두 뛰어넘어야 하죠. 제가 만약에 우승을 한다면 저라는 임팩트라는 선수가 증명할 수 있는 거고 어디 나라를 가도 우승할 수 있다는 걸 보여주는 것 같아요. 이지 이번엔 다르다. 보이지 않는 장벽을 깨부수기 위해 나아갑니다. LCS가 불가능을 잃을 시간이 왔습니다. 자비를 보여주지 않겠습니다. 皆さんこんにちは本日はMSI2022ナンブルステージデイ3の模様をお送りいたします実況の家がです解説はアリクルスさんですよろしくお願いしますさあそれではまずは昨日のデイ2振り返って見ての感想というところをアリクルスさんに
、うん、事実の試合は,、えー、試合は全て、えー、見ておかなければいけないなというふうに感じてますよね、まあ、連勝記録っていう部分でもねそうですね、はい、ここまで来てますから、うん、ずっと無敗できてますからね、うん、その連勝記録はどこまで伸びるのかそれとも、まあ、今日のこのデイ3で、えー、どこかの、えー PSG 太郎またロエルネマギアップが待ったをかけるのか、うんまあ、この辺り非常に、えー、注目ですさあ改めてになりますが本日の初戦はイビルジーニアス VST1 となっています早速ドラフト始まったようなので見ていきましょうブルーサイドイビルジーニアスレッドサイド T1 ともに2勝2敗という中で迎えてきましたこの直接対決、まあ、気になるポイントとしてはあやっぱり T1、まあはいえー、フェイカーあは水のところでのアドバンテージを作る、うん、で、えー、なおかつそれに合わせて、えー、ケリアがモールを申したりとかあというところはスムーズにできているんですけど、まあ、あとゼルズも1対1のところはかなり安定しているというところがある中で、まあ、グメイシが、あのー、どうしても今自分のパフォーマンスにもちょっと納得がいっていないというところをインタビューでも話されていた通り、えー、なかなかあーチームに合っていないというか、まあ、連携が取れていない部分も見,見られる。あとはオーナーもビーゴを使った際のマート的なパフォーマンスっていうのはあるんですけど、はい、チャンピオンによってはうまくいってないケースもあるっていうことでここの2名がどういうふうにチームと合ってくるのかっていうのが、まあ、今後のチームの課題になってくるのかなというふうには感じてますねそ,うその中ドラフトを進んでいますファーストワンフェーズは両チームともに終えた中でファーストピックイビルジーニアスですがグエンからいきましたこれちょっとゼウスに対しての取り上げっていう意図もありそうですかねただまあ若干クスのみの番なので、はいえー、ここに対しては、えー、グエン、さまざまな回答一応お、用意はできるとは思いますね。うん、ゼウスでは例えばジェイズとか、はいまあ、明かり、ガングプランクもまだ残っているということで、さまざ、あ、ま対応策はあると思いますね。さあ、ティーンはファーストピックはグレイムスからいきました。まあ、ジャングルのピックから、あそしてセカンドピックでセナにしますか。これはちょっとまあセナのピックということもあるので、まあ、サポートのピックアップはかなり増えるんですけどちょっと面白いドラフトになりましたねかなり早めに取ってきましたね、まあ、セナを先に取ると、まあ、例えばハラスレーンを作られてしまってセナがスタックを回収できないみたいな、はい、あの欠点も出てきかねないんですけれどもそういったところは気にせずに取ってきましたね、うん、ちょっと今後のそのセナと何を組み合わせるかっていう点も気になるそんなドラフトの流れになってきていますイビルジーニアスはセカンドピックでツイステッドフェイト、まあ、フェイクに取られたくないというところもあるでしょうあとはここにどうでしょうビーゴとかを合わせるんでしょうかねちょっとジャングルミッドで動いていける連、えー、組み合わせを作ってくるかと思われたんですがエズリアルにしましたねエズリアル優先で、まあ、ボットレーンのポークレーンを作って、うん、チェセナに対して、まあ、牽制するという意味もあるただ、まあ、ここでエディゲのジャングルを取っておかないと、まあ、ツイセットフェイトグウェンとソロレーンの中両方とも AP ダメージなのでなかなかこう AP ジャングルがピックしづらい中で、うん、ビエゴやリーシンが消えてしまうとちょっとドラフト組みづらいかなというふうには見えますねそして T1 はツイステッドフェイト見てからのこのサイラスの返し、うん、これはセナとも相性がいいのでえかなりいいピックに見えますねさあセカンドバンフェイズ、まあ、リクルさんがその指摘されていた部分ですよねイビルジーニアスのそのエディジャングラーを消してくるんじゃないかと、うんまあ、グレイブスもすでに取り上げてますし、はいまあ、死んじゃうとかはまだありありますけどね、うん、まずはリーシンですね、うんまあ、このリーシンは非常に評価を上げてきています MSI の開幕当初は本当にちょっとリーシンナーフされて今大会厳しいかななんていう評価もあったわけですが全くそんなことなかったですね<笑>本当にそうですね<笑>うんさあそのリーシンからの番になりましたセカンドワンフェーズは T1 からでしたが逆にイビルジーニアスはこのセカンドワンフェーズどうしますか、まあ、セナに合わせてのチャンピオンっていうとかなり幅広いですけどセナタム検知だけはうんあどうしても安定性が高いので取られたくないということでまずは消していきましたねあとこれ、まあ、リーシンビエゴの番を誘発するためにエズレールを取ったのであれば、はいまあ、サポートカルマがほぼほぼお取れる、まあ、もしくはあ、まあ、取られてはしまいますけど何かしら、まあ、セラフィンとかあスレッシュ、まあ、ドジラスとかのフック系のチャンピオンで、まあ、対抗していけるっていう自信があるということだとは思うので T1 ビエゴではなかったですが、うんまあ、やはり AD 系のジャングラーであるノクターンの番になりましたね,ねセナを取ってるんでっていうことですね多分あバックライン飛び込んだ時にセナだと合わせやすい
、えー、と飛び込まれたときに背中だと対処ができないということですね。なるほど、なるほど、はい、確かに。ノクターンの対処がしづらいで、そこにあのグウェンとあの TF もいますから対処できないので、ここだけはあバンしておきたかったということに見ますね。イビルジーニアスはラストバンでブラッドミア、まあ、グウェンに対して当てられるピックそうですね。警戒してきましたね。うん、ガングブラン、うん、GP よりも今はブラッドの方が。あ集団戦でもきついので、うん、カウンターとしては機能するだろうということでの警戒でしたねただ、まあ、GP がいたので、はい、ここは取ってきましたね、まあ、各チームこのグウェンに対して何を当てるかというところがさまざ、あ、ま研究されてますが、うんまあ、このブラッドミアかこのガングプランクっていうところが一応主流にはなってきてますかそうですねいやこれ優美とか行くとちょっと怖いですけどねなんか場合によってはサイラスサポートとかやりかねないのでああカードセラフィン、まあ、やはりちょっとポークですよね、ですよねにできるチャンピオン。うんまあ、バードでもいいですね。うん、ただ、まだなんかカルマとかセラフィンとかした方が良かったかなとは思いますけど、はい、バードにしたことによって、より、まあ、チームに足りないエンゲージ要素を補えるっていうのが利点ですよね。うん、そしてラストピック、イビルジーニアス、残るはジャングラー、エディジャングラーを取りたいという話もありましたが。まあ、何も考えないのはそうですね、ビエゴが一番合うと思いますけど、うん、ティアの高い、はい、さらには AD ジャングラー、ね、しっかりマッチしますね。で、ここに対してどうするかですね、なんかフェイカーかガリオとか使ってサイラスサポートになるのか、まあ普通に TF に対してサイラス当てて、セナの相方を何にするかは本当にちょっと考えるの難しいですけど、ここノーチラスにしますか。まあ、エンゲージできる、この MSI でも非常によく見る。うんピックではありますけれども、まあ、そのままロックインになりましたやっぱりこのノーチェラスっていうチャンピオンのまあ CC の量が非常に多いので、まあ、グウェンを止めやすいっていう意図と、まあ、エズリアルに対しての対象指定での捕まえることができるっていう強み、はい、バードに対してもやっぱりエンゲージのあープレッシャーが、まあ、キルプレッシャーがありますから、うん、いいピックではあるんですけれども思うのはやっぱりセナとの相性ですよねどうしても断食セナがしたいセナにとってノーチラスはそんなに CS を取ってもオースケールが良くないチャンピオンですから、うんまあ、ちょっと相方にはねこうスケール、まあ、つまりは装備を積んでいくと強いサポートを置きたいっていうのがありますよね、うん、セナはそうですねそれがやっぱり従来の考え方なので、うんまあ、基本的にはノーチラスっていうのは取りたくない、まあ、合わせたくないんですけどただ最近傾向を見るにちょっとその考え方が変わってきてるのかなって思うのは、はい、ノーチラス自体がやっぱり柔らかいもうどんどんどんどんナーフの影響で柔らかくなってしまったじゃないですか、はい、なんで、まあ、以前の硬さを取り戻すためにじゃないですけどちょっとビルド、まあ、CS を取って、えー、単回転も積むことによってノーチラスがしっかりと以前のようなフロントラインとして機能するっていうところが、まあ、この今のセナノーチラスが、まあ、少しずつピックされてきている要因になってるんだと思いますね。まあ、確かにノーチラスも装備を積めば硬くはなれますからね、うん、しっかりと。いや、そうなんですよ。もう今、そこを重要視した選択なんじゃないかと。普通のサポートだともうゾーニャ行くぐらいですから、そうですね。もう本当に耐久力ないんですよね、はい。さあ、始まりました。MSI2022 ラムルステージデイスリーゲーム1。イビルジーニアス VST1 スタートです。イビルジーニアスが早速面白い動き。ボットレーン固まって動いていきますが、T1 も同様に固まってトップサイド。まあ、ただこれ、反対側なので出会わなそうですね。うんただこれは、まあ、インパクトの例をまずは潰したいなんかこの T1VS イビルジーニアスと、まあ、フェイカーとインパクトの因縁っていうのもありましたけれども、はいそうですね、ティーザーオープニングのティーザーでも、はい、そのあたり語られてましたけれども、まあ、トップサイド中心のまずはレベル1スタート、うん、さあ T1 全員でトップサイド入っていきます視界がないことも確認しながらイビルジーニアスはワードを相手のブルーバフ中に置いて引いていてきますただまあトップサイド入られてるんじゃないかっていう警戒はしっかりしてましたね、うん、T1 も相手のトップサイドジャングルの十字路付近にワードを1つ置いてそこから元のレーンに戻っていくという動きになりそうですオーナーがどういったジャングルのルートを取るのかっていうのは楽しみですねまあビーゴに対して、はいえー、低レベル段階でジャングル入っていって荒らすっていうことも、まあ、見れなくはないんですけれども、うんここは素直にブルーバフからのスタートとしましたねそうですねリーシュももらいながらあインスパイアードがラプタースタートですかねこの立ち位置まあもうグレブスに対して徹底して
、まあ、ファームで対抗していくっていうようなルートの選択になりますよね一旦ここはレッドバフもスキップしてクルーグ行って、はい、本当にフルファームのルートになると思いますまあイービルジーニアスもその序盤のオーナーがカウンタージャングルしてくるぞっていう動きは警戒できてるわけですねまあ、ただこの後ですよね、やっぱりそのレッドバフを取ってからがやっぱりグレーブス、はい、ファイト強いので、レッドバフを取った後にオーナーがどういったルートを取るのかっていうのに注目していきたいですね。トップレーンはインパクト対ゼウスのマッチアップ。まあ、そうですね、インスパイアードがこのルートを取った理由はここにもありますよね。結局トップサイドに、うんまあ、レッドバフからスタートして、えー、仮に行ったとしてトップのレーン状況がゼウスの方がやっぱりいい、はいうん、レベル3のタイミングで GP の方がレーンのコントロールを取っている確率が高いのでどうしてもトップのスカトルの競り合いでは勝てないだからこそオフルファームのルート取ってもうおすぐさまリコールしてもうボットサイドのスカトル取れたら取るし取れなければまたファームのルートを再開するっていうことをしたかったんだと思いますねミッドレーンではフェイカーがレベル3時点でいいダメージ取れて行いましたね、うん、このレベル3のタイミングで一回オーリーに入れておけるとジャングルプレッシャーから連動所属権取り返していけるのでここの動き見事ですね、うん、いやこれゼウスのだいぶプレッシャーかなり出てきますねこれは、はい、<笑>トップレーンサイドのリバーリフトスカトルのコントロールは T1 をオーナーが取っていますボットレーンケリアフックを伸ばしたそこに最後の包囲を合わせていくがアーケンシフトでダニー対応ですウォットレーンでもレベル3時点での一度スキルを使ったファイトというのが行われましたまた再びスネアをケリアがバルカに今度は入れて体力有利 T1 がボットレーン気づきます、まあ、バードもダブルの回復があるので一度や二度ぐらいならフック受けても問題はないとは言えるんですけど、うん、ここまで食らってしまうとちょっとマナが持たないので一旦リセットのような形になりますねインパクトも苦しい体力からなんとか取り返してますねしかもゼウスこれマナがはいそうですねマナもない一応今、まあ、ビスケット使ってなんとかっていうところなんですけどいやこれリコールの駆け引きありますがいやこれ見えてるゼウスリコールキャンセルインパクトがプッシュを行いますインパクトのサマナーする選択はイグナイトとテレポートですまあウェーブの状況がゼウスいいのでここはまあリコールしても問題ないってことですねタワー下まで引いてのリコールですねゼウスインパクトは一度押し切ってのリコールなのでちょっとリコールタイミングでは、まあ、ゼウスがいいということにはなりましたさあオーナーはボットサイドのリバーに姿を出して相手のジャングル内コントロールワードを置いていきます、まあ、ただこの動きに関しては先ほど、うんまあ、ビエゴとバードが動いていって視界のコントロールを取っておいたので、えー、問題なくカンパできてますねあさらにはここフェイカーコントロールワード消せると大きいですねインスパイアードが寄ってるんでジョジョピンも強気にこのフェイカーに体を当てていきそうですインスパイアードがもう姿を出したそしてジョジョピュンのプッシュを手伝うように動いていきますオーナーがカバーに駆けつけるミッドレーンですがプッシュは完了しそうですいやイビルジーニスが一番やられたくないこととしてまずこのミッドのツイセットフェイトにサイラスのガンクセットアップから介入されてしまうこと、はい、だったんですけれどもここのコントロールワードを守れたことが本当に大きいですねこれでしかもジョジョピュンレベル6アルティメット習得までできましたからねここからちょっとサイドのアクション見ていけますかさすがにこれ直ちに行くってことはないと思いますね、はい、どうしてもイビルジーニアス全体として、まあ、ダメージ不足になりやすい、まあ、トップレーンに行くとしても1人で行ってしまうとやっぱりオレンジで CC 解除されてしまいますからねですから複数人ということになるとインスパイアドも絡めてになりますねさてそのインスパイアドトップサイドのリバーに姿を出してすぐにリフトスカトルのコントロールに移ります
本当にここまでのところがイビルジェニアスとしてはインスパイドが狙い通りフルファームのルートを取って、うんえー、ジョジョピンも事故なくミッドレーニングできているそうですね2人とも、まあ、キルを取られることもなくレベル6まで、うん、アルティメット習得まで進んでいますねゲームはかなりいいペースと言えると思いますねちょっと T1 としては、まあ、ここまでの時間で何かしらのアクションが取りたかったっていうことになるんですかねそうですね、まあ、サイラスにキルが入っておくと結構このゲーム展開っていうのは見やすい、うんえー、そういったゲーム状況にできますから、まあ、キルが起こせれば起こしたかったとは思うんですけどねただまあイビルジーニアスのコントロールがここまでは素晴らしかったとそうですね非常に良かったと思いますただまあフェイカーも当然サイラスのアルティメットがあるさあデスに割りますがリフトスカトルのコントロールが取れているのでこのフェイカーの動きはイビルジーニアス気づいていますこのツイステッドフェイトのおーノットとアルティメットを使って何かしらアクションが起こせるよくまゆしが動きますね、まあ、セナなのでということでしょうかただこれワードを置かれたの気づきましたから、まあ、ローテーションにはもう気づいてますよねインパクトがすぐにサイドのブッシュに身を潜めてリコールうんこれでもうアルティメット使って相手の位置特定しましたねトップレーン飛びましたよフェイカーインパクトがテレポートを使ったばかりですがギリギリラチ反応してスキップスラッシュ間に合いましたまあただこれはプレッシャーかけて下がらせるだけですねエズリアルバードの位置はもう特定できているのでノーチラスも寄せてリフトヘラルドを取りに行く動きですね、はい、ヘラルドタッチは T1 ですケリアのフック当たったぞジョジョピュンバクラ発射ノックアップで連鎖する鎖の無知ゴールドカードはフェイカーに投げ返していくバルカンのカバーが入って宇宙の法則でケリアをスタンジョジョピュン生存インスパイアードがミッドのカバーに入りますボレの投げきはフェイカーフラッシュ使って避けましたその間に T1 はリフトヘラルドの獲得を済ませていますこれで T1 としては仮にまあド,ライドレイクのコントロール失ったとしてももう最終盤のスケールがやっぱり T1 非常にいい構成取れてるのである程度ゴールドリーを取って、まあ、中盤の相手が強い集団戦の時間帯に追いつけるようにっていうのは狙いになってますね、うん、このヘラルド使いたいレーンとかってありますかねまあ、ミッドがトップになりますね、まあ、セナはスタックである程度火力も出ますし、まあ、射程も伸びていくのでうそこまでゴールドを無理に入れなくていい問題はやっぱりこのガングプランクのクリティカルビルドいくのであればさあオーナー姿を出したスモークスクリーン聖なる霧スキップスラッシュで距離を取りましたが前作きっちり聖なる霧の中での偽りの発砲から1キル獲得 T1 ファーストブラッドですしっかり入れてきましたねまあ、ガングバンクは本当に武器系のアイテムを大量に積むのでゴールドが本当に欲しいところにファーストブラッド入れてさらにこれでタープレートも取れるおっとただリバーでグマイシが捕まっています最後の包容を返していくがデスに合わせてジョジョピュン先回りゴールドカードを投げつけてフェイカーのカバー間に合わずグマイシがキャッチをされる形になりましたイビルジーニアスが1キル返していますトップレーンではヘラルドを召喚してアウタータワー、うん、ファーストタワーの獲得 T1 ですここはイビルジーニアスも相手にも仕掛けられてしまった後の開始で1人キャッチが狙えたっていうのは大きいですねただまあトータルで見ると、まあ、T1 の方が今のところはうまくやれてるなって印象ありますねこれで結局アンブラルグレーブもグレーブス完成しましたし、まあ、中盤のイビルジーニアスが強い時間帯までのコントロールっていうのをもう少し見れるような状況になってますよねあゼウストリニティフォース完成しましたね,ししたねこれは一気にビルドが進みましたまだこのガンクからもういいのブリンク使ったの見てすぐに入りましたねこれちょっとジョジョピュンもトップサイドに体寄せてましたがデスにはカウンターでは使いませんでしたね、まあ、結果的にはここのグマヤシに使って1キル獲得という開始になりましたイビルジーニアスそうですねここトップ寄ってくるところにしっかりカウンター合わせてましたね、まあ、イブルジーニアスは序盤にこういったアルティメット使ってのキャッチを狙って中盤の自分たちのパスパックに向けた集団戦っていうのを狙っていくっていうことになるんですけどいやこれ T1 ドレイク取れるの相当大きいですけどファーストドレイク獲得しましたね
運命の調律は組めしめがけて組めしフラッシュアウトケレアもカウンターエンゲージの復興を伸ばしましたがこれは当たりませんオーナーグマイシ観光を狙うかボットレンインスパイアドがカバーに来てますがフラッシュイン入っていたケリアバクラ発射狙いはインスパイアード一気にバースト叩き込んで1キル獲得さらにはフェイカーが乗っ取ったデスティニーで駆けつけますあただうちの補足をツーマンスタント返しているのはバルカン見事ですトゥルーショットバラージからのバーストダメージダニーが切り返して飛んできたフェイカーを打ち取る活躍イビルジーニアスも1キル1ストトレードさあトップレーンでは張り仕事を使ってさらにはチョキチョキインパクトがゼウスの 1v1 イグナイトも使ってはいますがゼウスがうまく右へ左へ華麗に避けて張り仕事はやり過ごしたそしてここからゼウス返していって 1v1 勝ったのは T1 ゼウスソロキルループン来てますけどこれはタワー下ですウェーブクリアも間に合ってリコールですいやゼウスの 1V1 本当にうまいですねうまいですねサイドステップもそうですしパッシブのークールタイムの管理っていうのも完璧でしたねで武士のところにもコントローラーとしっかり置いてましたし、まあ、まずここでドレイク取れたっていうのが非常に大きかったですね T1 の構成本当に最終盤まで迎えたような構成になってますからドレイクのスタックで戦闘を迫られるっていうことがこれで可能性としてはかなり低くなったさらにはインスパイドの動きがワードで全て見えていてからのフラッシュインで、まあ、オーナーのバーストも相まって落としきれる判断、うんまあ、フェイトのアルティメットもあったので必ず人数差がつけれるというのが狙いでしたねダニーもよくここ返しましたねダニーフラッシュ残してますね、うん、イーブリンクで間に合うという判断でしたねここ、うん、グエンのアルティメットをしっかりと避けてるっていうのが本当に素晴らしいですね最初の1発目だけかすりましたかねそれ以外2発目3発目は全て避けて体力を見るにこれ当たっていれば勝敗逆でしたからね逆でしたねいやー本当なんて言うんでしょうこの MSI はゼウスのこのソロキルというシーンが本当に数多く見られますが見られますねやっぱりそれだけレーニングのところはしっかり安定してるってことですよねあとはこの安定したレーニングを集団戦フェーズまで持っていきたいサウメの調律はケリアはうまくステップして避けましたが前に出たところを狙っていくバクラ発射ツーマンノックアップで返していきますがケリア3人から一気にフォーカスをもらってダウン1キロ獲得イビルジーニアスここはもうボットレーンのフラッシュないっていう情報をもうバルカンのアルティメットから捕まえに行くイビルジーニアスもアクションの精度では負けてないですねはいトップレーンではオーナーがブルーバフのスティールで返していますまあ、エズリアルを使っている都合上とにかく、まあ、セカンド、サードドレイクに向けて、えー、マナムネの完成を急ぎたいのでここダニーにどんどんキルが集まっているというのは本当に大きいいと思いますね、うん、ダニー5500ゴールド獲得ここまでは順調と言えそうですねかなり順調ですねさあただ対して T1 はゼウスのゴールドオーナーのゴールドがすごいことになっていますよゼウスが6600ゴールドオーナーが6300ゴールド対面に2000ゴールド近く差をつけてますからね、はい、さあヘラルドを始めていた T1 が獲得成功していますこの試合2体目のヘラルド獲得となりました T1 ちょっとそうですね、まあ、T1 のゴールドを稼ぐスピードっていうのがあまりにも速い、はい、なおかつセナ、まあ、断食セナである分こう見た目以上に差がついているっていうような側面もありますから目の調律画面しフラッシュありませんし,しっかりと当てているのはバルカンですそこにジョジョピンを合わせてのゲート飛んできてグマイシ何もさせずにそのままイビルジーニアスが切る獲得ですいや本当に素晴らしいですねこういったところでイビルジーニアスとでもしても少しの揺れでは満足せずにしっかりキルにつなげていく確かにそのキルの入り方もいいですねここまでまたダニーに入ったマナムネからてるのでもうすでにスタックも310うんなんなら次のドレイクに間に合いそうでしたねこれビルドそうですね、まあ、マウンテンドレイクがあと20秒ほどでアップしてきますが、はいまあ、ここでリコールして、まあ、ギリギリとかになりますけどおただリコール阻害できるケリアのリコール止まりましたダニーが止めたツルーショットバラジグマイシのヒットトップレーンのカバーはテレポートを持っているフェイカーが対処に当たりますい
、うんまあ、マウンテンドレイクアップしてきていますが、まあ、このドレイクファイトでやっぱりギリギリちょっとエズは間に合わないは間に合わないんですけど、うん、お次のドレイクのところからしっかりと参戦できるのでイブルジェニアスか,スからすると間に合ったと言えると思いますね。まあ結構エズリアルを使う際はドラゴン2スタックまでは渡すなんて言いますもんねはい、まあ、それすらもちょっと取れそうでしたからねこれ、うん、この進行状況だと、まあ、それぐらい順調にダニーの装備というのは揃ってきていますマウンテンドレイク獲得は T1 でドラゴンは2スタック目今回ソウルお、えー、インファーナルソウル重要なドレイクになりますねまあダニーは育ってるんですけどその分ちょっとゼウスが育ってるので、うんそこをどうカバーできるかですねさあダニーは村マナになりましたねなりましたねかなり早い完成ですいや相当ダメージも出てますねこれはちょっと次の集団戦期待できそうですねイビルジニアスからするとまあ次のダニーのリコールに合わせて積極的にそこから集団戦を仕掛けていくっていうことになると思います T1 からするとその時間帯さえ避けられれば、はい、最終的なスケールっていう面でサイラス、ガングブランク、えー、ごめんなさいセナでサポートも CS を取っているのでしっかりとゴールドがあるということでかなり強い集団戦の構図が見れると思いますね、うん、さあただまだダニーはリコールを行っていないので2コア目は完成していません、まあ、このリコールをしてのイビルジーニアスの動きですよねそこからの動きが非常に鍵になってくるということですがこれ T1 は相手がこのミドルゲーム集団戦強い構図に対してハルブレイカーを持って1三1をしながら徹底的に集団戦を避けるという選択を取ってますね、うん、ゼウスの通過目の選択ですねはいハルブレイカーですさあダニーリコールでトリンギーフォース完成させました、うんここからはイビルジーニアスの時間 T1 はここからただ1対1を狙って集団戦を回避してくる、はい、どちらがうまくいくかっていうことですね,そうですねただチャンピオンだけを見ていくと、はい、やっぱりイビルジーニアスの方がやりやすいっていう印象はありますよねツイステッドフェイトがいてバードがいて、うん、超遠距離からやっぱり仕掛けられるのでこういったところでスプリットプッシュしに来るところをキャッチできるゼウスを捕まえるような動きでしたか解決秒中しかし運命の調律は2人にヒットジョジュペン先回りのゲートですがさあケリアが逃れるためのフラッシュを使っていきますフェイカー合流ラッチでバルカンをまずは捕まえましたそのバルカンへダメージしかし宇宙の法則でフェイカーオーナーへスタンを入れたさらには乗っ取った運命の調律でバルカンの動きを再び止めてグマヤシが最後はキル獲得まで持っていきます T1 が返していきました1キル獲得ですいや今のところよく返しましたねやっぱり、えー、イビルジニアスとしては当たりたいのでバードとツイセットフェイトアルティメットを生かして仕掛けに行きましたよねで核となるガングプランクをしっかりと止めたというところまでは行ったんですけどその後のバードの Q のスタンまではつながらなかったということで、うん、ちょっと奥までダメージを出しに行くということができませんでしたね、まあ、その決まらなかった理由でもあるんですけどやっぱり固まる前にちょっとケリアがフックを入れてたっていうのが大きかったですね。あーバードのアルティメントに対して復興を入れたことによって多少位置がずれることとスキルを万全な位置で打てなかったっていうこの2点でちょっとその後の仕掛けっていうのがつながらなかったこう T1 の合流できる時間っていうのが生まれたわけですかねそれでそうですねそしてここでフェイカーも TF のアルティメント取ってまた次の相手のアクションに対してちょっと合流しやすいような環境というのができてますねいやセナのスタックすごいてるなちょっとグマイシのスタックス気になりますねそろそろ、ま、50とかいってそうですけどねエクセキューションアズゴーリングあるのでインパクトにも投げ合い勝てるルーグのファームも取り上げる、はい、いやー徹底して集団戦避けますね T1 はただバードのアルティメットは上がったフラッシュがないチャンピオンがいれば
徹底的に狙っていきたいですねフラッシュがないのはゼウスとケリアですねこのタイミングではうんドレイクファイトのプレッシャーもかけながら、まあ、まずはしっかりとドレイクを取って可能であればゼウスをピックアップするっていうのが狙いになってきますねドレイクアップな20秒切りましたがここまでのドラゴン獲得スタック数は2スタック先行 T1 です運命の調律狙いはケリアしかしり投げフックを伸ばして距離を取るそして反転ケリアフックはダニーへバクライ発射ノックアップアーケンシフトフラッシュと使って距離を取ったダニーですがフェイカーのエバーフロストスネアで捉えてダニーダウンさらにはケリアのフックは再びジョジョピンを捉える働きインパクトがなんとか全然フロント張ってますがジョジョピンがダウンバルカンもタワー下でダメージスローをもらって逃げられませんこれをゼウスが抑えて T13 キルイブルジニアスを狙いたいことを完全にちょっと封殺されてますねしかもケリア1人にそうですよね今のもフラッシュがないのでケリア狙ったんですがはい、まあ、ゼウスがちょっと無理そうだったんでノーチラスに行ったケリアに行ったんですけどフックでまず返されて距離を取られてしまって仕掛けきれなかったおっといやーこれドラゴンを取っていたインスパイアードフェイカーソロキル,ソロキル、ま、ドラゴンはイビルジーニアスが取りましたけどバロン獲得 T1 さらにはフェイカーもキル獲得でゴールドも回収と、ま、勝ちたかった時間帯の集団戦をこれもうイビルジーニアスとしては勝ててないのでもう圧倒的に T1 の方が優勢と見て間違いないですねいや T1 が一気にゴールド有利も築き上げましたね6000ゴールド以上の有利バロンも獲得でさらにこのゴールド差は開いていきそうですこのミッドのウェーブクリアが難しいですねアウタータワーに続けてミッドのインナータワーも取れるか運命の調律で返していくグマヤシに当たったカバーするようにケリアが体を前に出しますグマヤシにはスキル続きませんイベルジーニアス追い返すことには一旦なりましたが多くのスキルを使っていますテレポート2枚使ってますからねこれハルブレイカーのゼウスが止まんないですねこれゼウスがトップのインナータワーを1人で抑えさらには合流するぞというプレッシャーをかけながらこのミッドのインナータワー破壊に成功しましたさあデスニーを展開してトップレーンのゼウスを狙っていきますジョジョピンさあゼウスはフラッシュアウトおっと飛び込んできたジョジョピンを打ち取るのはゼウスさらには逃げ切ったそして集団戦相手のベース内で行われているまずはダニーを捕まえています T1 インパクトもゼウスとの 1V1 から帰ってくるような形でその先に待つフェイカーのラチに捕まりました一気に3キル獲得は T1 もうこれはゲームエンドまで見るような動きですね残っているイビルジーナスのメンバーはインスパイアードバルカンの2名ですインスパイアードはウェーブを止めるようにミッドのウェーブをせき止めるように動いていましたがその間にバルカンがネクサスタワーしたフラッシュ使って逃げていきますが最後の抱擁が当たるトーニングシャドウそしてフェイカーの大殺しからのバーストバルカンダウンインスパイアードリコール成功しましたが時すでに遅しネクサスを破壊し勝利したのは T1 となりましたこの試合は、まあ、最初はのゼウスのレーニングから、はいえー、GP を育てていく動きあーチーム全体でのゼウスに対するケアっていうのが非常に優れていたのは間違いないんですけど、まあ、対応するような形でイビルジニアスはエズリアルがしっかり育ってましたよね、はい、でそれを生かした集団戦を中盤から見ていったわけなんですけどもうエンゲージに対応するっていう部分でケリアのやっぱり要所要所の反応がちょっと異次元でしたねいや本当に何て言うんでしょうねあのディスエンゲージからエンゲージまで何でも干されっていうようなもうミッドのシーンなんかはまさしく一人で全部やってましたよね相手のエンゲージになして相手のキャリス捕まえる、はいまあ、ゴールドをもらった分還元してますよねまあ確かに確かに今回は相方セナということでファーム取れましたから、うんまあ、ファームを取ったんですけど一応サポートビルドでそうでしたね、はい、ビルドはサポートビルド普通のサポートビルド、まあ、ただ本当に存在感を見せました、はい、ケリアあとはトップのゼウス最後のシーンなんか衝撃的でしたねちょっとうん、まあ、あれだけの人数に囲まれて、はい、敵、まあ、TF 倒して生き残って帰ってくるまあオレンジがあるんでゴールドカード解除できるんですけどもうそういう問題じゃないですよねそもそも
まあ、あれかハルブレイカーの強さでもありますかねそうですね一人で戦っているとはい耐久力上がりますからいやそのカウンターも決まってまあ本当に綺麗にゲームを T1 としては進めていって、うん、ゲームエンドまでつなげていきましたまあイビルジニアスもやっぱり要所要所で自分たちの強みっていうのを押し出していって、はい、アグメーションをキャッチするだとか、まあ、ダニーが育っていることを利用して早い段階から集団戦見れるよ、うんうんっていうところを押し付けようとしたバーのザピックも良かったですよねアルティメットで遠距離からエンゲージできるので、はい、っていうところは良かったんですけどちょっとそこに対する対応が一枚上手でしたねまあ T1 ちょっとねこのまあ、昨日はロイヤルネバギアップとの直接対決に敗れてちょっと調子がっていう話もリクルーさんの方からありましたけれどもまあただこの試合を見るにやはり強いチームであることは間違いないですね,間違いないですね本当にまあ、イビルジーニアス相手にまあ本当にえ強いゲーム、うん、え強いチームであることを再び証明してみせたということになりました、まあ、これで勝敗の上でも3勝2敗と勝ちが先行する形にもなりましたしそうですね、まあ、しっかりプルワンとしての実力を示したと、うん、いうことになりましたね、まあ、ここからどうですかねまた強豪チームと戦っていくことにまた T1 になりますから、うん、そこでちょっとこうどうなっていくか、うんまあ、これは再び注目かなと、まあ、あとやっぱグレーブスがやっぱ強いなっていう印象はありますよね、うんマンブラグレーブをしっかり早めの段階で詰めることと、はい、おキルを持った時の最上のバーストこのシーンなんかもそうですよねとにかくもう序盤のところからの脅威ビルドを生かしたグレーブスのバーストっていうのは非常に強力なので序盤のファイトでも存在感を出せる、まあ、これは何でしょうねマグメーシーがキャッチされてしまうシーン、まあ、お互いに狙い通りの動きをしたよと。うんいうのアクションでしたけどその後のこの思い切りのいいフラッシュインクラの仕掛けまあここなんかはそのイビルジーニアスが仕掛けたいタイミングだあ失礼ここはそのイビルジーニアスがちょっとパースパックを迎える前というところでしたけれども、うん、そこをまあ積極的についていた形ですよね、うん、ただまあエズリアルにキルが入ってしまったのでどうなるかっていうところだったんですけどゼウスが1対1でアルティメット2発目以降避けきっていやこのパッシブを生かした距離の取り方も素晴らしいですねまあそしてここはイビルジーニアスのパワースパイクを迎えたタイミングで仕掛けていったシーンだったんですがこれでまあバードのアルティメット終わりの Q のスタンっていうのをガンクブランクが間に合っている。で仕掛けきれずにそのまま陣形が乱れてしまって追撃を食らってしまったとあとはここですね<笑>もう育ちに育ったゼウスが止まらないということでゼウスのフェイト倒して生存やはりこのイビルジーニアスが仕掛けたいタイミングっていうところその狙いっていうところを T1 がうん潰してましたね徹底的に潰しきってそして自身のパワースパイクゲームエンドまで一気に持っていったという試合になりましたあとは何でしょうねセナノーチェラスのコンビ、はいまあ、ノーチェラスにまあ今ちょっと耐久力がトップシーンで CS 取らせてまあ装備先行させようっていう狙いがある、うんこれ結構もうなんか理にかなってそうですよね<笑>うそうですね、うん、でプラスでやっぱり今、あのー、強いファイターたち、はい、ビエゴであったりグエンであったりっていうところを単体 CC で封殺できるっていう強みもありますからちょっと今後出てきてもおかしくないですねで自身のファイターたちはセナのシールドやヒールによって、えー、アシストしやすい、まあ、選手のどうでしょうね個人的なその調子っていうところも考えるとなんか今の T1 にはマッチそうなそんな気がしますけどそうですね上半身がかなり強いですからねそのダメージを見てもやはりその調子の良さっていうのは裏付けられるような数値になってますよね、うん、1万4700ゼウスが圧倒的に出してますね<笑>、まあ、グウェンの先出し、はいまあ、今のところかなり、うんえー、バンピックなところではあ非常に多く見られるケースにはなってきてるんですけど、まあ、ブラッドとガングブランク、うん、ここをどうにかしないとジャックスもですよまあそうですね、うん、今回はジャックス番指定ですからちょっと今後そのピック回数っていうのが減ってくる可能性っていうのがこの試合では見えましたね、はい、まあなんかメタがこううまく回ってるんじゃないかななんていう一面ですよね、うん
さあそれでは続きましてゲーム2は G2 e スポーツ VSPSG タロンですがここでインターバルに入らせていただきますそれでは一旦失礼いたします